portrét mladé, tehdy 21 leté dívky, vytvořil Rembrandt v roce 1633. Na obraze vidíme tehdejší snoubenku a pozdější Rembrandtovu manželku Sasky. Tento obraz, který pochází ze sbírek státního muzea v Drážďanech, zachycuje mladou dámu z vyšší společnosti, která má na sobě opravdu nádherné šaty, které ovšem neodpovídají době vzniku tohoto obrazu. Právě z tohoto důvodu se někteří badatelé domnívají, že se nejednalo o portrét jako takový, ale o takzvané tróny. Smyslem tróny není zachycení jenom fyzické podoby daného člověka, ale zejména nějaké hnutí mysli, nějaké emoce, nějaké nálady, které je právě smyslem tohoto typu obrazu. Na portrétu z drážďanských sbírek Rembrandt zachytil Sasky jako dámu z vyšší společnosti. Vidíme, že má na sobě nádherné šaty a zdobený klobouk. Nicméně hlavním elementem tohoto obrazu je úsměv, který je zvýrazněn ještě zvýrazněn světelným paprskem. Tento typ úsměvu často nacházíme na žánrových scénách z různých hospod nebo hostinců. Nicméně, jak popisuje Karl van Mander ve svém spisu z roku 1604, široký úsměv odhalujícím zuby je také atributem zamilovaných. A právě proto Rembrandt tímto světelným paprskem nám ukazuje, co je na, na obrazu velmi důležité. Rembrandt zachytil Sasky tehdy ještě svou snoubenku v roce 1633, tedy rok předtím, než se, než se se Sasky oženil. Nicméně Sasky nebyla jenom jeho manželkou a byla také jeho muzou. Setkáme se s ní na mnoha portrétech, ale také v rámci studií a žánrových a dalších scén. Vidíme, že důležitým elementem tohoto obrazu je také použití světla a stínu, které modeluje Saskynu tvář. Široký klobouk plhá stín právě do její tváře a dívá se na nás spod krempy tohoto klobouku s přimhouřenými něžnými očima.